Hallo und herzlich willkommen zurück zu Easy Weekend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, euer Lexus, und heute schauen wir uns wieder an, was es dieses Wochenende so an News zu besteuern gibt. Ja, und in der Welt von Tamriel hat sich wieder einiges getan. Daher schauen wir uns heute schon ein bisschen an Informationen zu der kommenden Blackwood Preview an, denn es gibt jetzt schon Informationen zum kommenden DLC bzw. zur Erweiterung, die uns jetzt in Form eines Kapitels folgt. Im Juni, Juli wird das Ganze dann letzten Endes erscheinen und wir können uns vorbereiten mit ganz vielen tollen Streams und einem wunderbaren Programm, was Bethesda für uns vorbereitet hat, was wir uns gemeinsam einmal gleich anschauen werden. Des Weiteren gibt es Informationen zum ESO-Jubiläum, den Nachfolge-Event, das direkt im Anschluss nach dem aktuellen Narrenfest jetzt hier im April laufen wird. Das heißt also, wir haben einen nahtlosen Übergang und weitere 100% mehr Erfahrung oder sogar mehr. Zumindest stand mehr im Raum, aber dazu dann gleich ein bisschen mehr. Da, darüber wollen wir heute sprechen. Das sind die Themen, die ihr heute hier in diesem Video erwarten könnt. Zum Schluss schauen wir uns natürlich wie immer die Weekly-Inhalte an. Was gibt es bei der Goldenen beim Luxusausstatter und was sind die Dailies? In diesem Sinne, ich würde sagen, wir wechseln einmal in den Browser, denn da habe ich schon einiges für euch vorbereitet hier. Dementsprechend lasst uns loslegen mit den News-Inhalten, springen wir einmal rüber und fangen an mit den einläutenden ja, Vorschau-Livestreams zu Blackwood, die jetzt erscheinen werden. Und zwar geht's los am 31. März. Das ist sehr, sehr bald, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Bethesda und Bethesda.de. Und ähm, ja, das, es gibt hier als Belohnung natürlich auch wieder... Kronen Orobos Kisten, also Twitch Drops und es gibt ein Reit hier für diejenigen, die das Glutflammenpferd noch nicht haben oder Glut, Glutflammen Pony noch nicht haben. Das wird es auf jeden Fall mitgeben. Aber es gibt mehrere Events und auch ein paar Events, die ihr wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm haben werdet, denn das zweite Event, was ich euch auch zeigen möchte, ist eben, ebenfalls bereits auf der offiziellen Seite angekündigt. Ich möchte euch aber gleich noch was zeigen, was Senemex auf Twitter geteilt hat zu weiteren Events. Ja, und zwar gibt es schon bei diesen weiteren Events Informationen, wann der Testserver veröffentlicht wird. Das geht schnell. Holy moly. Hatten wir nicht erst noch vor ein paar Wochen Testserver von The Elder Scrolls ähm, Update Flames of Ambition? Gefühlt auf jeden Fall, ja. Naja, so oder so, am 1. April, 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Befester. Achtung, Befester, nicht Befester.de, wird es ebenfalls einen Story- und Gebietsstream geben mit denjenigen, die das entworfen haben, beziehungsweise den Lead Director zum, ähm, zur Zone und halt eben auch zur Story. Und auch dort wird es wieder Twitch Drops für euch geben. Ja, jetzt eine oder andere Sache, die der ein oder andere noch nicht auf dem Schirm haben wird. Und zwar auf Twitter haben sie hier so eine Art Roadmap geteilt, wann was stattfindet. Hier ist natürlich einmal der Vorschussstream am 31. drin. Dann haben wir am 1. April diese Zone- und Lore-Geschichte. Dann haben wir ein, zwei Artikel... Und dann kommt ein weiterer Livestream und den finde ich vor allem sehr, äh, sehr interessant und zwar am 16. April folgt ein Vorschau-Livestream zum Gefährten- bzw. Companion-System in The Elder Scrolls Online. Ich denke, das wird mit der spannendste Inhalt werden aus dem nächsten Update, dementsprechend sehr, sehr cooler Stream eventuell. Und direkt danach am 19., nicht un also unweigerlich direkt danach folgt dann schon tatsächlich der öffentliche Testserver, ja, also am 19. April, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, das sind drei, vier Wochen, dann kommt schon Blackwood auf die öffentlichen Testserver mit dem Update 30. What? Das geht viel zu schnell, what the hell? Also, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass das schon wieder so schnell alles geht, aber auf jeden Fall ist das Ganze so und... Wenn ihr das Ganze miterleben wollt, schauen wollt, wie wir unsere ersten Schritte im neuen Update auf dem öffentlichen Testserver machen, dann schaut doch mal vorbei auf twitch.tv slash alex0s. Da zeige ich das Ganze dann natürlich jeweils in seiner vollen Pracht. Und ihr seht dann hier auf YouTube die zusammengeschnittene bzw. Die, den puren Kern an Informationen. Und puren Kern an Informationen gibt es auch jetzt zum neuen Event, was direkt nach dem Narrenfest folgt, und zwar den ESO-Jubiläum. Ja, es ist nicht mehr lange hin, dann geht das Ganze schon los. Und zwar am 1. April soll das Ganze anfangen bis zum 13. April. Wir haben also mit dem Narrenfest zusammen zweieinhalb, knapp drei Wochen 100% Erfahrung. Und sieben Jahre, sieben Jahre Lobio. Hä, kann ich mir reden? <lacht> 
sieben Jahre Jubiläum hat, sie etwas was online zu feiern, also schon eine ziemlich lange Zeit und das wird wieder alles sehr ähnlich ablaufen. Ja, ich verlinke euch nochmal, ich meine zum ESO-Jubiläum habe ich ein Infovideo gemacht, falls ja, seht ihr das jetzt nochmal oben rechts in der Infobox verlinkt. Prinzipiell ist das aber jedes Jahr der gleiche Ablauf, da kann man also nicht viel falsch machen. Das heißt also, ihr geht wieder in den Kronshop unter dem Reiter Quests, findet ihr dann die kostenlose Jubiläumsquest, die ihr starten könnt. Da müsst ihr eine kurze Kuchenback-Quest machen und dann kriegt ihr einen Kuchen, den ihr aktivieren könnt. Der gibt euch einen 100% Erfahrungs- bzw. EP-Bonus. Achtung, ganz wichtige Informationen, diese an früher waren das mal Andenken, ja, das heißt also, ähm, vom Neujahrsfest, Breders Krug, die Hexenpfeife vom, ähm, die Hexenpfeife vom Halloween-Event. Diese Sachen und jetzt halt auch dieser neue, ähm, der neue Kuchen und sowohl als auch der Kuchen des Narrenfestes, die findet ihr jetzt nicht mehr oder andenken, die findet ihr jetzt unter Werkzeuge. Ja, ganz wichtig, falls ihr die mal sucht, ne, auch wenn ihr im Inventar eure Schnellauswahl anklickt und öffnet, um da Tränke draufzulegen oder halt eben zum Beispiel dieses schnieke Item, geht auf nicht auf Andenken, sondern auf Werkzeuge, damit ihr diese Sachen ausrüsten könnt. Das haben sie gemacht, weil es gibt natürlich wesentlich weniger Werkzeuge als Andenken. Und so kann man diese 100% Bonusgeschichten schneller finden. Ja, ich finde es schade, ich habe meine irgendwo Gerüchte gehört und gelesen zu haben, die in der ESO-Community rumhumort haben, dass wir mehr als 100% Erfahrung bekommen werden. Aber im offiziellen Post steht nur drin 100% Erfahrungsboost. Ähm... Es bleibt also dabei, so wie wir das bis jetzt kennen. Ist ja auch ausreichend. Ja, und wir kriegen auch wieder drei Ereignisscheine. Und zwar immer, wenn wir am ersten Mal des Tages den Kuchen aktivieren auf einem Charakter, bekommen wir pro Account, also täglich pro Account, drei Scheine. Drei Ereignisscheine kriegt ihr dann gut geschrieben, wenn ihr den Kuchen aktiviert. Und ich glaube, ihr müsst auch ein Stück vom Kuchen gegessen haben, ansonsten kriegt ihr die Punkte nicht. Also ihr müsst ihn dann mit E und anklicken und interagieren, ansonsten bekommt ihr den Spaß nicht. Ja, und es wird wieder jede Menge Belohnungen geben für die verschiedenen Dailies. Und zwar seht ihr jetzt hier schon, ähm, für jede Daily, die ihr abschließt, bekommt ihr eine zusätzliche Jubiläumsbox für die Handwerksschriebe. Da wird man die meisten bekommen. Ist auch die, der effizienteste Weg, um da ranzukommen. Dann, für die Quests, die ihr in Gewölben und Anführern der offenen Welt macht, Quests im Allianzkrieg und Schlachtfeldern, tägliche Quests bei Verliesen und Prüfungen, tägliche Quests für Raubzüge und Sakramente, äh, Handwerksmaterialien, also was, was sind in diesen Sachen drin, ganz, ganz wichtig. Erstmal ein Ding, was ich hier erwähnen muss, das ESO-Jubiläum ist eines der geilsten Events, die sie LS Force Online zu bieten hat, denn vor allem, wenn ihr irgendwie auf Fashion steht, dann ist das genau euer Ding. Denn ihr bekommt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit komplett durchgemischt alle Stile, die es in Game zu, normal zu erspielen gibt, kronenshop stile natürlich ausgeschlossen. Das heißt also, alle Handwerksstile, die 120 oder 130, die es inzwischen gibt, können in diesen Kisten drin sein. Und das ist ein richtig krasser Geld, also ist ein richtig krasser Moneymaker, falls ihr noch an Gold in CLS was online rankommen wollt oder halt eben selber zum Lernen, um eure Stile zu komplettieren und auszutauschen natürlich. Ganz, ganz wichtig, austauschen, sammeln, das Coolste daran. Ich empfehle euch also, die Handwerksdelis sind das, was man am einfachsten machen kann. Macht mit jedem Charakter die sechs bzw. sieben Handwerksdelis, ja, also sechs Grundspiel und sieben mit Somerset, dem Schmuck, Schmieder, Handwerk, ähm, Sieben Handwerksdailies pro Charakter. Ich mache das dann wahrscheinlich jetzt mit 6, 7, 8, 9, 10, 11 Charakteren. Ich weiß es noch nicht. Das ist unglaublich viel Loot, was man da bekommt. Lohnt sich auf jeden Fall. Also, alle Handwerksstile viel zu viele, um sie hier aufzählen zu können. Sehr gut geschrieben. Handwerksmaterialien, Baupläne und Einrichtungsgegenstände. Handwerksstile vom Wurmkult. Das ist quasi ein exklusiver Stil aus den älteren äh, jubiläums -Event. Events, Monturstile für die Rüstungen und Waffen des Paladins, das ist auch ein aus dem letzten Jahr vorhergegangener Monturstil. Und es gibt einen neuen Waffenmonturstil und zwar den Monturstil der Kaiser, des Kaiserlichen Champions. Und ich finde vor allem der Biedenhänder und der Einhänder haben es mir angetan. Beim Bogen kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie der Ingame aussieht, bin ich gespannt. Aber auch hier die Keulen, dieser Hammer, also generell dieser Stil gefällt mir sehr, sehr gut. Beim Stab finde ich, er sieht so ein bisschen aus wie ein Speer. 
Just saying, finde ich also generell. Der Waffenstil, mal gucken, wie er dann in-game aussieht. So sieht er gezeichnet aus. Ich freue mich drauf. Der könnte ziemlich, ziemlich nice werden. Denke ich zumindest. Und zu guter Letzt können auch Transmutationskristalle in diesen Kisten letzten Endes drin sein. Ja, und für eigene Scheine, die ihr dann bekommt, insgesamt 39 Stück an der Zahl, könnt ihr diesmal auch wieder Fragmente sammeln. Jetzt aber ganz, ganz wichtige Info, vermutlich der wichtigste ähm, Reminder in diesem Video jetzt hier. Mit diesem Event startet das zweite Quartal in The Elder Scrolls Online. Das heißt, ihr könnt euch nicht mehr die Fragmente für den Skin holen. Es gibt ja aktuell einen, es gibt ja aktuell einen Begleiter, der, um den zu beschwören, das ist dieser morphbare Stein, müsst ihr dreimal Fragmente für eigene Scheine kaufen, die jeweils fünf eigene Scheine kosten, also 15 eigene Scheine für den Begleiter. Und diesen Begleiter könnt ihr weiterentwickeln mit Ereignisscheinen ähm, zum Skin, den es aktuell gibt. Und dafür braucht ihr wieder drei Fragmente a 10 Scheine. Ihr könnt alle drei Fragmente während des aktuellen Narrenfestes kaufen, braucht dafür dann aber natürlich 30 äh, Ereignisscheine. Falls ihr den Begleiter noch nicht habt, aber noch die Möglichkeit habt, alle drei Fragmente des Skins zu erhalten, könnt ihr euch auch jetzt erstmal eure fehlenden Skin-Fragmente holen, um im nächsten Event dann die letzten paar Fragmente für den Begleiter. Denn den Begleiter wird es das ganze Jahr übergeben, den Skin vermutlich nicht. Also ganz, ganz wichtige Info, denn mit diesem neuen Event, dem ESE-Jubiläums-Event, kommt jetzt die Weiterentwicklung des Steins, so wie bei den Indriks damals, die zweite. Und zwar die Persönlichkeit. Ja, wer sich erinnern kann, ich hatte ja so ein Zusammenfassungsvideo zu Blackwood gemacht und man kann den Stein in jedem Quartal in eine andere Sache weiterentwickeln. Erstes Quartal ist dann jetzt mit dem Narrenfest zu Ende. Das war der Skin. Jetzt kommt die Persönlichkeit. Im dritten Quartal wird es ein Reittier sein. Im vierten Quartal könnt ihr den Stein in ein Haus weiterentwickeln. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber wahrscheinlich auch mit der eigenen Schein. Und ihr könnt euch gleich zwei der drei Fragmente der Totenländer Feuerschreiter Persönlichkeit gönnen, die irgendwas hiermit zu tun haben wird. Also irgendwie grimmiger Blick. Ab und zu wird er wahrscheinlich so eine Beschwörungsanimation machen oder so ein, so ein Quatsch. Also ihr seht das ja hier. Ne? Sieht nicht so freundlich aus der Kollege, so ein bisschen seitlich dargestellt. Die Dame macht hier irgendwas Magisches. Also wenn ihr die Persönlichkeit haben wollt, dann ist die erste Möglichkeit, zwei der drei Fragmente zu erhalten, das Jubiläumsevent. Das dritte Fragment gibt es dann erst später. Soweit, so gut. Das wären erstmal hier alle wichtigen Informationen, die ich euch mitteilen wollte. Ganz kurz, wie geht es jetzt weiter in diesem Video? Wir gucken uns einmal kurz die Dailies auf meinem Discord an. Das sind heute Verbannungszellen 2, Stadt der Asche 2, Hort von Maselok, Morgen Kanalisation, ähm, Dunkelschattenkavern 1, Krypta der Herzen 1 und Eiscup. Morgen sind die Dailies auf jeden Fall einfacher. Falls ihr die Dailies machen wollt, würde ich euch also da empfehlen, sich das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen. Jetzt haben wir uns die ganzen Event-Geschichten angeschaut und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die Dailies die Sachen, die Daily-Inhalte hier in The Elder Scrolls Online an und dazu springen wir einmal ins Spiel, gucken uns an, was hat die Goldene dieses Wochenende so zu bieten. Nun ja, Altmeri Dominion, die Goldene, steht hier in diesem Zelt. Im Dolchschutzbündnis ist es zwischen diesen beiden Stallungen und im Ebenerzpark befindet sie sich auf dieser kleinen Plattform und sie hat diesmal sehr coole Sachen zu verkaufen. Ich habe mich schon ein bisschen spoilern lassen. Wir haben einmal Bogdan aka Nachtflamme, ein sehr, sehr gutes einsteiger heilungsset Das Ding ist, dass Heilung meistens immer im Spiel genügend vorhanden ist. Das heißt also, dieses Set ist einfach on the top. Wenn ihr eine unerfahrene Gruppe heilen müsst oder selbst noch nicht so ein erfahrener Heiler, Heilerin seid, dann kann das für euch ein interessantes Set sein. Ebenfalls sehr interessant, sowohl für Heiler, aber auch für Tanks, haben wir Hissine und zwar gleich goldener Schmuck, auch ziemlich, ziemlich nice. Hissine ist ein gutes Support-Set, wenn ihr in Vierer- oder Zwölfer-Gruppen unterwegs seid und mit Ausdauerspielern in der Gruppe spielt. Also eigentlich ein Must-Have für, für alle Tanks und alle Heiler. Dann haben wir Muttertränen. Sehr, sehr krasse Sets jetzt alle hier auf einmal. Muttertränen, super starkes Set für Marika Schanzausteiler im PvE. Eigentlich ein Must-Have. Ist ein Staple, den man eigentlich in jedem Setup spielt. Das ist das stärkste 
Magica Set sowie als Äquivalent beispielsweise Reliquin das stärkste Ausdauer Set ist. Super stark sollte man besitzen. Goldene Ringe kann man sicherlich gut verkaufen, denn das hier sind Gebietssets. Ihr könnt die also weiterverkaufen, wenn ihr euch die hier geholt habt. Nicht so bei Hyrcine. Hyrcine ist ein Dungeon Set. Sobald ihr es also gekauft habt, steht ja hier, wird beim Aufheben gebunden, ist das an eurem Charakter gebunden. Dann haben wir noch Höhlenforscher und Flankierer. Ich muss sagen, Höhlenforscher habe ich, glaube ich, schon ein, zwei Mal gehört. Soll wohl im PvP ganz nett sein. Ähm, was es da genau mit auf sich hat, vielleicht können das die PvPler mal in den Chat schreiben. Flankieren. Ja, das ist leider so, dass Flankieren euch nur dann einen Bonus bringt, wenn ihr den Gegner von der Seite oder in den Rücken angreift und nur dann einen Waffenschadensbonus. Ein Waffenschadensbonus, der nicht beeinflusst wird von Buffs wie Tränke, 20% mehr Waffenkraft EDC, dementsprechend ist Flankierer nicht das beste Set, würde ich auch nicht empfehlen, weder im PvE noch im PvP, eine gute Wahl, ich würde es lieber woanders, also ich würde es lieber, ich würde lieber ein anderes Set spielen. Was ebenfalls ein sehr, sehr gutes Set ist und vor allem in diesem aktuellen Patch eigentlich ein Must-Have, das ist Grundwolf. Grundwohl für Ausdauerspieler, es gibt euch beim, und das Interessante hierbei ist der erste Bonus, kritische Wahrscheinlichkeit. Und bei sehr, sehr vielen Ausdauerklassen im PvE ist es aktuell so, dass man kein ganzes Monster-Set mit zwei Teilen spielt, sondern man spielt zwei einteilige Monster-Sets. Man kombiniert also Schleimkropf, was euch ebenfalls kritische Wahrscheinlichkeit gibt, ein bisschen mehr als Grundwolf sogar. Und man spielt Grundwolf, dann habt ihr also zweimal Crit-Sets. Warum macht man das? Weil die kritische Wahrscheinlichkeit im letzten Update sehr stark runtergeschraubt wurde. Und da das das stärkste Schadensattribut im Spiel ist, will man das so viel, so hoch wie möglich bekommen. Dementsprechend lohnen sich diese beiden Sets zum Beispiel aktuell wieder mehr als Selene etc. Selene hat ja auch einen kleinen Nerf bekommen. Ein Set, was sich ebenfalls nohnen würde, wäre Domihaus oder Maselok, aber Grundwolf und Schleimkopf sind der bessere Staple, also funktioniert auf jedem Charakter ähnlich gut und ist meistens gleich stark wie die beiden davor genannten Sets. So viel zu den Sets, die es hier zu holen gibt. Ich würde sagen, wir machen mal den Spielson an und machen uns mal auf den Weg nach Kalthafen, um uns anzuschauen, was der Luxusausstatter so für uns Schönes übrig hat. Ich bin gespannt, was es dieses Wochenende wieder zu holen gibt, also let's go. So, dazu müssen wir einmal hier an den Teleportschein ran und dann wollen wir direkt nach Kalthafen in die leere Stadt. Let's go! Ja, während des Teleportierens würde ich hier mal an dieser Stelle ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar, Jungs und Mädels, wir haben wieder ein paar Updates auf meiner Website veröffentlicht. Und zwar beim Addon Guide. Ja, wenn ihr auf meine Website geht, findet ihr unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne hier auf den Addon Guide gehen. Und ist auch keine Werbung, nichts. Ihr habt also viel Spaß auf der Website hoffentlich. Ähm, und wir haben die ganzen Addons mal auf einen neuen Stand gebracht, die hier unten nur zu stehen sind. Also sowohl meine Addons, die ihr hier findet, als auch halt die Empfehlungen für Heiler überarbeitet, für Schadensausteiler und so weiter und so fort. Also eigentlich alle Addons, die es hier so gibt, habe ich mal überarbeitet. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr euch mal orientieren wollt, was es so für interessante Addons gibt. Des Weiteren gibt es wieder ein neues Weekly Giveaway. Auch hier der erste Link in der Videobeschreibung. Das wird jetzt insgesamt 10 Tage geben und zu gewinnen gibt es ein heißblütigen bantam -Gur, ein seltenes, ein seltener friedlicher Begleiter aus den Real-Life-Events von 2019. Dankeschön auch nochmal an den lieben Kai, der uns die zur Verfügung gestellt hat. Hier sehr coole Sache. Ihr könnt wieder über alle verschiedenen Wege mitmachen. Den Treue-Code gibt es hier wieder, wie immer, verraten auf Twitch. Soweit, so gut. Wir wollen uns jetzt natürlich noch angucken, was der Luxusausstatter so für uns zu bieten hat. Dementsprechend, let's go, up in game. Und gucken wir mal an was es da Schönes gibt. Ich bin selber schon gespannt, was es dieses Wochenende gibt, denn ich habe mich noch nicht spoilern lassen bis jetzt. Also gucken wir mal nach. Wir müssen wieder hier rüber und dann um die Ecke links. Da stinkt's. So. Dann hier einmal runter und dann sind wir auch schon beim Luxusausstatter. Was hat denn der gute Mann? Aha! Wir haben wieder diese Sternenbilder. Oh, dies, das sind glaube ich sogar alle Sternbilder, kann das sein? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also alle bis auf ein Sternbild, glaube ich, sind dabei. Oder zumindest sehr, sehr viele Sternbilder sind damit dabei. Ich weiß gerade nicht, ob das alle The Elder Sternbilder sind. Müsste man mal googeln. Wisst ihr, wie viele Sternbilder es in The Elder Online gibt? Oder in der Lore von The Elder Scrolls? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wird mich mal interessieren. Werden ja wahrscheinlich... Huch, jetzt habe ich schon eins gekauft. Ja, sehr gut. Das habe ich mir dann hier jetzt gerade geholt, die Schlange. Ich werde mir sowieso von allen eins mehr holen. Ja, 
Auf jeden Fall, wahrscheinlich gibt es so viele Sternbilder, wie es Mundosteine gibt, schätze ich mal. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, so in der Art müsste es sein. Also 13, kann das sein? Naja, so viel, so weit, so gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch informiert, wie immer hier in ESO Weekend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Feedback oder irgendwelche Sachen auf dem Herzen habt. Dann würde ich mich darüber sehr freuen. Ihr findet jetzt da oben ein großartiges Video über Champion-Punkte, was wir mit dem lieben Ben aufgenommen haben. Selbst wenn ihr kein Heiler seid, schaut euch, schaut euch das Video mal an und sagt, ihr, sagt mir mal, wie ihr solche Videos in Kooperation mit anderen Leuten findet. Ich habe das Video mit ihm zusammen gemacht, weil ich halt kein Heiler spiele und dementsprechend seine Expertise da haben wollte. Darunter findet ihr die News-Playlist. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Lasst gerne Abo und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Tüdelü.